வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் அதாவது இந்த வருஷம் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோருக்கு கட் ஆஃப் மார்க் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிற வீடியோ தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கடுத்து தொடர்ந்து இதை இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென் டேஸில் எப்படி நம்ம படிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க ஃபஸ்ட்டு கட் ஆஃப் மார்க் எப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் நடந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் எக்ஸாம் நடக்கலை அதனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஒன்பதனாயிரத்தி ஐநூறு குரூப் ஃபோர் விஏஓ போஸ்டிங் கால்ஃபர் பண்ணிடுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலை பொறுத்த வரைக்கும் கம்யூனியல் கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ கட் ஆஃப் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஜென்ரல் அதாவது ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க இது என்ன தான் குரூப் ஃபோர் தரமாக இருந்தாலும் பத்தாவது தான் குவாலிஃபிகேஷனாக இருந்தாலுமே பிஜி டிகிரி முடித்தவங்களுக்கும் டிகிரி முடித்தவங்களுக்கும் மார்க் வேரி ஆகும் பத்தாவது முடித்தவங்களும் டிகிரி முடித்தவங்களும் ஒரே மார்க் எடுத்திருந்தாங்கன்னா டிகிரி முடித்தவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த வகையில் தான் இந்த குவாலிஃபிகேஷன் மார்க்கு கரெக்ட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் போட்டிருக்கோம் இப்போ ஜென்ரல் கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது ஓசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜென்ரல் கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் பிஜி டிகிரி நீங்கள் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இரநூத்தி முப்பத்தி ஒரு மார்க் அதாவது நூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு கேள்விகள் நீங்கள் கரெக்டாக எழுதிக்கணும் அதாவது ஒரு கேள்விக்கு ஒன்று புள்ளி ஐந்து மார்க் ஒன்றரை மதிப்பெண்கள்னு வீதம் இரநூறு கேள்விக்கு முந்நூறு மார்க் ஸோ அந்த வகையில் நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு கேள்வி நீங்கள் கரெக்டாக எழுதியிருந்திருக்கணும் இரநூத்தி முப்பத்தி ஒரு மார்க் எடுத்திருந்துருக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இது கொஞ்சம் வேகமாகவே பார்த்துடலாம் அதே இது பார்த்திங்கன்னா உமனாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் டிகிரி முடிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு கேள்விகள் கரெக்டாக எழுதியிருக்கணும் இரநூத்தி இருபத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு மார்க் எடுத்திருக்கணும் இதில் மேலே பாருங்கள் ஹச்எஸ்சி டிப்ளமோன்னு கொடுத்துருங்க அதாவது பன்னெண்டாவதோ டிப்ளமோவோ நீங்கள் முடிச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்களும் ஜென்ரல் கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா இரநூத்தி முப்பத்தோரு மார்க் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் எடுத்துருக்கணும் ஸோ இந்த இதுவும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் உங்களுக்கு இதில் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனு விடோ எல்லாமே இருக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம் அதே இதில் பிசிஏ பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் கேட்டகரி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிகிரி முடிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மார்க் எடுத்துருக்கணும் அதாவது நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது கேள்வி ரைட்டாக இருக்கணும் அதே இது ஜென்ரல் கேட்டகரியில் தமிழ் மீடியம் பிஎஸ்டிஎம் சர்டிஃபிகேட்டில் வாங்க சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ தமிழ் மீடியம் அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி முடிச்சுருந்தீங்கன்னா இரநூத்தி இருபது மார்க் அதாவது அதோட ரெண்டு மார்க் கம்மியாக எடுத்திருந்தா பரவாயில்ல அப்படிங்க மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதிலே பக்கத்துலேயே ப்ராக்கெட்டில் எல்லாம் கொடுத்துருப்போம் நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேம் பிசிஎம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முஸ்லீம் அதில் ஜென்ரல் கேட்டகரி பிஜி டிகிரி முடிச்சிருந்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஒரு மதிப்பெண்களும் டிகிரி முடிச்சிருந்தாலும் இரநூத்தி ஒரு மதிப்பெண்கள் எடுத்திருக்க மாதிரி இருக்கும் இதே இது முஸ்லீம் பிசிஎம்மில் வந்து முஸ் உமன் கேட்டகரியில் வந்துருந்தீங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு மதிப்பெண்கள் எடுத்திருப்பீங்க எம்பிசிக்கும் இரநூத்தி பத்தொம்பது மதிப்பெண்கள் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கான ஃபுல் டீட்டெயில் கொடுத்துருக்கோம் இதில் எஸ்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி கேட்டகரியில் வரவங்களுக்கு டிகிரி முடிச்சிருந்தீங்கன்னா இரநூத்தி பதினாறு மார்க் வந்து எலிஜிபிலிட்டியாக கொடுத்துருந்தாங்க அதே மாதிரி எஸ்சிஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஷெட்யூல்டு கேஷ் அருந்ததியருக்கு வந்து இரநூத்தி ஏழு மார்க்கு பிஜி டிகிரி முடிச்சிருந்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஏழு மார்க் வந்து இது கொடுத்துருந்தாங்க அடுத்து ஷெட்யூல்டு ட்ரிப் அதாவது எஸ்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க டிகிரி முடிச்சிங்கன்னா நூற்றி மதிப்பெண்கள் எடுத்திருந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்குரிய கட் ஆஃப் மார்க் இதே இது அடுத்த ஒரு வருஷம் கழித்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கால்ஃபர் பண்ணாங்க அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா கட் ஆஃப் மார்க் அப்படியே டோட்டலாக வேரி ஆகும் அதாவது இதில் நூற்றி ஐம்பது கேள்விகள் அடிச்சிருந்தால் போதும் ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு நூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு கேள்விகள் அடிச்சிருந்தால் போதும் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறை பொறுத்த வரைக்கும் பத்து கேள்விகள் அப்படியே கூட வந்துச்சு நீங்கள் மினிமம் நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து கேள்விகள் அடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது வந்துச்சு இத்தனைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலை விட பதினாறில் கொஸ்டின் டஃப்பு பொருத்துக பிரிவிலேயே தமிழ் தமிழ் பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பொருத்துக பிரிவிலேயே நூல் நூலாசிரியர் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டஃப்பான கேள்விகளை பொருத்துகளிலேயே கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அப்படி கொடுக்கல நூல் ஒரு நூல் கொடுத்து அதோடய ஆசிரியாரோ அல்லது ஒரு ஆசிரியர் கொடுத்து நூல் யாருங்கிறத
இவன் எஸ்டி பிரிவினர் கூட அதில் நூற்றி எண்பது எடுத்திருந்தால் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க இதில் எஸ்டி பிரிவினர் இரநூத்தி ரெண்டு எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க இதில் எஸ்சிஏ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எஸ்சிஏ பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி மதிப்பெண்கள் அதாவது தொண்ணூற்றி கேள்வி ரைட்டாக இருந்தால் போதும் ஆனால் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சிஏவுக்கு நூற்றி ஐம்பது கேள்விகள் ரைட் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அப்படி டோட்டலாக வேறு ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஸோ இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த தடவை மிக மிக அதிக லட்சம் பேர் அதாவது டிஎன்பிஎஸ்சி வரலாற்றிலேயே இருபத்தி மூணு லட்சம் பேர் குரூப் ஃபோர் எழுதுறது இந்த வருஷம்தான் அந்த வகையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு எப்படி இருக்குங்கிறது நம்ம நிபுணர் குழுக்க அனுச்ச ஒரு சின்னது தான் இது அப்ராக்சிமேட்டான வேல்யூ தான் டென்டேட்டிவ் வேல்யூ கிடையாது இப்படியும் வரலாம் ஆனால் இதுலேருந்து அதிகபட்சம் போனால் ரெண்டுலேருந்து மூணு மார்க் கூடலாம் அல்லது குறையலாம் அந்த அளவுக்கு தான் கூடுமே தவிர பெரிய மாற்றங்கள் இருக்காது ஸோ அதையுமே கொடுத்துருக்கோம் இது டென்டேவ் கிடையா டென்டேட்டிவ் கிடையாது அப்ராக்சிமேட்டிவ் வேல்யூ தான் இருந்தாலுமே இதுக்கு ஈக்குவலான வேல்யூவாக தான் வரும் சரி வாங்க என்னன்னு பார்க்கலாம் ஜென்ரல் கேட்டகரி அதில் ஓசி பிரிவினர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு நூற்றி எண்பத்தி ஐந்து ப்ளஸ் கேள்விகள் நீங்கள் அடிக்கணும் அதாவது நூற்றி எண்பத்தஞ்சு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இந்த ரேஞ்சில் வரலாம் ஆனால் இதிலேருந்து பத்து கேள்விகள் நீங்கள் இந்த தடவை கூடாதான் வரும் ஏன்னா இந்த தடவை அதிகமாக எழுதுறதுனால ஸோ அந்த வகையில் இரநூத்தி எழுபத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு மார்க் நீங்கள் எடுக்கணும் பிசிஆர் இருந்தீங்கன்னா இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு மார்க் அதாவது நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு கேள்விகள் ப்ளஸ் அடிக்கணும் நீங்கள் பிசிஎம் முஸ்லீமாக இருந்தீங்கன்னா நூற்றி எழுபத்தி எட்டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் கேள்விகள் அதாவது நீங்கள் அடிச்சாகணும் இரநூத்தி அறுபத்தி ஏழு மார்க் நீங்கள் எடுத்தாகணும் எம்பிசி அல்லது டிஎன்சி என்று சொல்லப்படக்கூடியவர்கள் நூற்றி எண்பது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் மூணு அந்த இது ரேஞ்சில் வரலாம் அதாவது நூற்றி எழுபத்தெட்டும் வரலாம் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டும் வரலாம் அந்த ரேஞ்சில் இருக்குங்க இரநூத்தி எழுபது கேள்விகள் எழு இரநூத்தி எழுபது மார்க் நிச்சயம் அடிச்சாகணும் வேறு வழியே இல்லை எஸ்சி பிரிவை பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி எழுபத்தி எட்டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் கேள்விகள் அடிக்க அடிச்சாகணும் அதாவது இரநூத்தி அறுபத்தி ஏழு மார்க் நீங்கள் அடிச்சாகணும் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறை பா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு கொடுத்துருந்தாங்க அதிலிருந்து முப்பது மார்க் அதாவது பதினஞ்சு கேள்வி இந்த தடவை எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறோம் எஸ்சிஏ பிரிவை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது அருந்தரின் அருந்ததியினருக்கு வந்து நூற்றி எழுபத்தஞ்சு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் கேள்விகள் நீங்கள் அடிச்சாகணும் அதாவது இரநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஐந்து அந்த ரேஞ்சில் வரும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறோம் எஸ்டி பிரிவினரை பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி எழுபது ப்ளஸ் கேள்விகள் கண்டிப்பாக அடிச்சாகணும் ஸோ இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்துக்கும் ம மேற்பட்ட மதிப்பெண்கள் நீங்கள் எடுத்தாகணும் ஸோ நீங்கள் பயப்படாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா ஒன் நைன்டி ப்ளஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக அடிச்சாகணும் வேறு வழியே இல்லை ஏற்கனவே படிச்சுக்கிட்டு இருக்கவங்க தொடர்ந்து உங்கள் படிப்பை அதிகப்படுத்துங்க இன்னொரு பதினஞ்சு நாட்கள் தான் இருக்குது இனிமேல் படிக்க போகிறவங்களுக்கு நாங்கள் பிரத்யேகமாக வீடியோ போடுறோம் அடுத்த வீடியோவே அந்த வீடியோ தான் ஸோ கண்டிப்பாக அதை தொடர்ந்து பாருங்கள் அதுபடி படிங்க கண்டிப்பாக அடிச்சலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இந்த இதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஜெராக்ஸ் பண்ணியோ அல்லது உங்கள் ரூம்லேயே எழுதி ஒட்டி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக அடிச்சிங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த தடவை கண்டிப்பாக வேலை கிடைக்கும் இருபத்தி மூணு லட்சம் பேர் எழுதக்கூடிய இந்த இதில் வந்து நமக்கு டஃப் கொடுக்கக்கூடியவங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த படித்து எழுதுகிற ஒரு பத்து லட்சம் பேர் தான் மீதி பதிமூணு லட்சம் பேர் சும்மா பந்தாவுக்காக நான் அப்ளை நானும் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்கிறவங்களா தான் இருப்பாங்க ஸோ அந்த பத்து லட்சம் பேரை எப்படி நம்ம டேக்கிள் பண்ணுறது எப்படி நான் அவங்களை சமாளிக்கிறது அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் எங்களுடைய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் சேர்த்தமுங்க எங்களுடைய அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களை தேடி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் வேறொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிற வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நாகராஜன் டாட்டா